ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫോർ സർക്കിൾസ് വൃത്തങ്ങൾ ചക്രവും വൃത്തവും അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് മുമ്പ് തന്നെ മനുഷ്യർ വിലങ്ങനെ തിരിയുന്ന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ കുത്തനെ തിരിയുന്ന ചക്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ ഒരു പ്രധാന സംഭവമാണ് ചക്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വീൽ ആൻഡ് സർക്കിൾ മെൻ യൂസ്ഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വീൽസ് ടു മേക്ക് ക്ലേ പോട്ട്സ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആൻഡ് അബൌട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ യൂസ്ഡ് വെർട്ടിക്കൽ വീൽസ് മൂവ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് The invention of wheel is an important event in the progress of mankind. Vala, glass, Mudalaya ubiyogich ningalukum matta marakyam allo. Chubada yulla chitrangal nokum. Using rings of glasses and bangles, can you also draw circles? Look at these. Edu bindu vini chuttu maana, matti bindu kal adayala padu thiri kindadu. A bindu vana vrittatinde kendra. അപ്പോ ഈ നടുവിലെ ബിന്ദുവാണ് വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോ സർക്കിൾ കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും നിശ്ചിത അകലത്തിലുള്ള എല്ലാ ബിന്ദുക്കളും ചേർന്നതാണ് വൃത്തം വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ആരം റേഡിയസ് ദ പോയിന്റ് അറൗണ്ട് വിച്ച് ആൾ അതർ പോയിന്റ്സ് ആ മാർക്ക്ഡ് എക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി സെൻട്രോ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ വെൻ വി ജോയിൻ all the point around center we get a circle the distance from the center to the circle is called the radius of the circle pambaram karakkam oru vrittam murichiduthu kambil koorthu vechal pambaramayi ivil nannayi karanguna pambaram edana ivide moonu pambarangal undu alle endu kondu nannayi karanguna oru pambaram undakan kambu evide kodi koorkanam aa idile ഏറ്റവും നടുവിലായിട്ട് കമ്പ് കോർത്ത പമ്പരമാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കറങ്ങുന്നത് പിന്നെ സർക്കിൾ വിത്ത് ത്രൂ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ടോപ്പ് വിച്ച് ഓഫ് ദി അബൌ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്പിൻ പ്രോപ്പർലി വൈ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് ടോപ്പ് വേ ഷുഡ് ദി സ്റ്റിക് പീസ് ആൻഡ് ദി സർക്കിൾ വട്ടം വരയ്ക്കുന്നതിന് ഫാത്തിമ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജ്യാമിതി പെട്ടിയിലും ഉണ്ട് ഇതിനെ കോംബസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഷീസ് യൂസിങ് എ ടൂൾ ഫോർ ദിസ് യു ക്യാൻ ആൾസോ ഫൈൻ സച്ച് എ ടൂൾ ഈസ് യുവർ ജ്യോമെട്രി ബോക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോംബസ് കോംബസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫാത്തിമ വരച്ചതുപോലെ ഒരു വട്ടം വരച്ച് നോക്കൂ കോംബസിൻ്റെ വിരിവ് അല്പം കൂട്ടി മറ്റൊരു വട്ടം വരച്ച് നോക്കൂ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത് അല്പം കുറച്ച് കൂടി അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് വൃത്തം വരച്ചത് കോംബസിന്റെ മുന ഒരു സ്ഥലത്ത് കുത്തുന്നു കോംബസ് അല്പം ഒന്ന് വിതർത്തി വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ വൃത്തം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫിക്സ് ദി പോയിന്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി കോംബസ് അറ്റ് വൺ സ്പോട്ട് ആൻഡ് ദൻ ദി കോംബസ് അറൗണ്ട് നൗ സ്പ്രെഡ് ദ കോംബസ് എ ബിറ്റ് മോർ ആൻഡ് ഡ്രോ അനദർ സർക്കിൾ എ ബിഗർ സർക്കിൾ റൈറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിലേക്കുള്ള അകലത്തെ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം അഥവാ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നു The distance from the center to the circle is called the radius of the circle. 3 cm is the same as the radius of the circle. Draw a circle of radius 3 cm. Now, you can see how the scale is. This is the same as the radius of the circle. Now, this is the same as the radius of the circle. അടുത്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ എത്ര വൃത്തങ്ങളുണ്ട് നാല് വൃത്തങ്ങളുണ്ട് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വൃത്തങ്ങൾക്ക് ഒരേ കേന്ദ്രവും വ്യത്യസ്ത ആരവും ആണെങ്കിൽ അവയെ ഏകകേന്ദ്ര വൃത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ടു ഓർ മോർ സർക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം സെൻറ്റർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡി ആർ കോൾഡ് കൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ചിത്രത്തിലെ വൃത്തത്തിന്റെ ആരം അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് മെഷർ ഓഫ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആരം അളന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം 
അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബിന്ദു ഈ വൃത്തത്തിനകത്താണോ പുറത്താണോ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ദി സെന്റർ വുഡ് ഇറ്റ് ബി ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ദി സർക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സ്കെയിലിൽ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം എന്നാൽ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ബിന്ദു ഈ വൃത്തത്തിന് അകത്താണോ പുറത്താണോ തീർച്ചയായും പുറത്തായിരിക്കും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ചിത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ വൃത്തങ്ങളുടെയും ആരം തുല്യമാണ് ഓൾ സർക്കിൾസ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ബിലോ ആർ ആർ ഓഫ് സെയിം റേഡിയസ് അപ്പോ വൃത്തങ്ങളുടെ ആരം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി ഈ ചിത്രം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളെടുത്ത് വരക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് Can you draw this in your notebook with circles of radius 3 cm? അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരേ ബിന്ദു തന്നെ കേന്ദ്രമാക്കി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ഡ്രോ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം എന്തായാലും വരയ്ക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ